Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Lúcia Helena e há tempos eu quero fazer aqui nessa parede aqui tijolinho. E eu encontrei aí com vocês o tijolinho mais fácil da face da terra e mais barato. E eu vou fazer. E eu vou trazer vocês comigo hoje para mudarmos essa parede aqui. Tá bom? E espero muito que vocês gostem desse nosso conteúdo de hoje. Finalmente encontrei uma parede de tijolinho que eu gostei bastante. Aprendi aí com vocês. Parede de tijolinho com isopor. Vamos? Eu vou usar essa cola aqui, olha. Peguei 19 reais nela. É uma cola de silicone. Ela me ensinou a fazer isso daqui também, olha, para facilitar na hora de eu cortar os tijolinhos. Vou colocar a medida aí na tela depois. E vou usar essas placas aqui, ó. Comprei... Acho que sete, oito plaquinhas dessa daqui. Ela acho que é de uns, uns centímetros. Vou, de, vou ter certeza, daí eu vou colocar na tela. Vamos agora retirar essas lindas fotos da minha família e da parede. Vou direcioná-la para outra parede. E vamos limpar aí a nossa parede para começarmos a colar. A nossa placa de isopor ali, eu já passo a cola e já vou colando. Eu nunca trabalhei com essa cola de silicone fria, é a primeira vez. Eu espero muito que dê certo, né? <risos> e é um trabalho assim que eu tô amando fazer, porque faz tempo mesmo que eu tava procurando algo fácil, acessível no preço né? Trabalhoso. Foi bem trabalhoso, mas com bastante prazer e alegria. Esta cola, ela demora um pouco a aderir ali na parede. Então, de vez em quando eu voltava, dava umas batidas ali com a mão bem de leve, para ela poder grudar ali, né, gente? Porque ela tem que ficar ali. Aí, de vez em quando eu voltava lá em cima e Dava umas batidas ali com a minha mão para poder ficar bem firme ali o nosso tijolinho feito com isopor. Tô amando, gente. Tô amando minha parede. <risos> Eu não vou gravar é, colando todas as nossas placas de isopor ali, porque demora um pouquinho. Eu sou meia. Eu vou e volto, bato, vou e volto <risos> para colar ali. Então, eu vou colar todas as nossas placas ali primeiro, aí eu volto já fazendo o contorno com o nosso gabarito lá, com o ferro de solda, gente. Primeira vez que eu vou mexer com ferro de solda, olha só, olha eu, hein, olha eu. Esse cantinho ali que sobrou, dá uns dois, três dedos, eu não vou pôr o isopor, que não vale a pena ficar cortando. Aí, eu vou completar ali com massa corrida. E aí, está o ferro quente. Ele é bem quente, esse ferro de solda, né? Tem que tomar bastante cuidado com ele. Estou eu aí colocando duas máscaras. <risos> Por conta da fumacinha que sai aí do, do isopor. Eu... Tem uma rinite meia chatinha, então, eu tô me prevenindo. E tá aí o meu gabarito, eu fiz com caixinha de leite, fiz três camadinhas ali com a caixinha de leite. E vamos lá, gente. Eu já fiz um pouquinho ali para mim ver se eu ia acertar, né? Antes de mostrar para vocês. <risos> é, a gente tem que ter certeza um pouquinho das coisas, né? Pra poder mostrar aí para vocês. E é uma delícia, sério mesmo, cortar ali é, esses tijolinhos aí. Foi bem gostoso. É bem rapidinho também. Ó, 
Depois que você faz o tijolinho, você pega o ferro de solda e passa por cima ali para poder fazer ali a textura no isopor. Essa textura rústica aí que eu achei maravilhoso. E ali nas emendas, né, você vai ter que usar depois é massa corrida. É, nós vamos trabalhar com massa corrida ainda para dar o acabamento correto aí nos nossos tijolinhos. E eu pretendo também passar um verniz acrílico, depois que secar toda a minha massa corrida aí na parede. Eu vou falar para vocês que cansa. Cansa o braço, é bem cansativo, mas é um cansaço, assim, de gratificação também. Por você poder estar fazendo algo na sua casa, decorando a sua casa, o seu cantinho, o seu aconchego. Então, a gente cansa, mas depois a gente descansa e olha para o seu trabalho e fala, nossa, Deus, como o Senhor é bom. Muito obrigada. <risos> Nessa parede toda, eu usei uma lata de massa corrida, eu quis a acrílica. Vou usar essa espatulinha aí, que eu uso só para artesanato, para mim tampar aquela lateral lá. E vou usar uma espatulinha pequena, para mim poder tampar ali, as, os entremeios ali dos nossos tijolinhos. Já passei todinho o ferro ali, já tô retirando a máscara. Tem um cheirinho meio desagradável, mas nada insuportável. Agora, vamos preencher ali, não preencher tudo, só para dar um acabamento, né? Não ficar, que fica uma certa cavidade ali entre meio. Eu vou colocar a massa corrida ali todinha agora. Dá trabalho? Pode crer que dá trabalho. <risos> Tá vendo ali uma emenda ali, onde eu tô passando, insistindo, passando bem massa corrida ali? Ali é a emenda, né? Que juntou um pedaço no outro, que ficou um pedaço pequeno, um maior. Eu tenho que juntar ali aquele pedaço. Então, você tem que passar ali naquela emendinha ali. E depois, se passando ali nos entremeios ali, essa carreira aí, eu não prestei atenção... E ficou igual. Mas daí eu vi que tava ficando igual, deixei essa, essa faixa aí do mesmo jeito. Depois eu voltei a fazer entre, entrelaçado de novo. Mas aí foi um erro meu, porque eu esqueci. Mas no fim ficou. Não dá pra tirar, né, gente? Mas daí é... Agora é só passar a massa corrida em todinho ali nos entremeios e tampar ali, né, as emendas. Demora um pouquinho, viu? Mas dá certo. Eu estava me esquecendo que depois que você termina de passar um certo pedaço, você passa a sua mão, que daí espalha bem e espalha um pouquinho a massa corrida pro, pro tijolinho e dá um efeito bem joia. Gostei bastante. Peguei aí esse pedacinho de madeira de MDF, passei uma tinta do nome Kiwi. É uma cor muito linda. Vamos fazer aí um, um estêncil gigante aí. Você coloca a renda aí. Essa daí é uma renda sintética, tá, gente? A de algodão eu acho meio xaropinha para fazer. Mas essa sintética aí dá bem, bem joia. 
você encaixa direitinho o desenho que você quer e deixa bem certinho, põe ali embaixo ali e bora lá passar a massa corrida aí. Assim que eu retirei o meu pedaço de renda daí, já fui lavar rapidinho para a massa corrida não endurecer. E assim eu não perder aquele pedaço de renda, né? Porque eu gostei muito do resultado desse trabalho aí, desse projeto aí que eu fiz. E com certeza vou querer fazer mais. Então, lavei a minha renda para não estragar. Meninas e meninos, esse é o resultado aí da nossa... É parede de tijolinho. Eu tô bem feliz, bem grata a Deus. E por eu ter tido o privilégio de fazer esse trabalho que faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu queria fazer. Agora eu vou colocar aí uns enfeites, né? Vou decorar ela com coisas que eu já tinha aqui em casa, né? E coisas que eu fiz aí, tipo aí esse quadro aí, que ele tem uma moldura dourada. Eu tirei, era um papel que tinha, eu tirei fora, porque fazia muito tempo que tava ali. Vamos decorar a nossa parede agora. E assim ficou a nossa parede depois de um dia de trabalho. Tô bem cansada. Fiz também aquele suporte lá com cordão. Não, não consegui mostrar de pertinho para vocês. Eu fiz de barbante. E tô muito feliz. Muito feliz mesmo e agradecida a Deus por essa parede linda e maravilhosa para mim. <risos> e que eu amei fazer. Deu um, um ar muito gostoso aqui na nossa copa. Muito obrigada pelo carinho de todos. Sejam sempre bem-vindos. Um grande abraço. Tchau, tchau.